അപ്പോൾ ഓക്കെ അടുത്ത ഹെഡിങ്ങിലേക്ക് പോകാം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആലോൽക്കിനാണ് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഫ്രം ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൽ ഒരാൾ തീർന്നു ഏതായിരുന്നു ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തീർന്നു അതിലെ ബി രണ്ട് അതിലെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്തായിരുന്നു ഫ്രം ആൽക്കീൻ എഴുതും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഹെഡിങ്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാമല്ലോ ഫ്രം ആൽക്കീൻ അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ സ്മോളിറ്റർ എ എന്താണ് അഡീഷൻ ഓഫ് എഴുതും എഴുതും അഡീഷൻ ഓഫ് എച്ച് എക്സ് അഡീഷൻ ഓഫ് എച്ച് എക്സ് അഡീഷൻ ഓഫ് എച്ച് എക്സ് അഡീഷൻ ഓഫ് എച്ച് എക്സ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചോ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചോ ഡബിൾ ബോണ്ട് വിൽ ബ്രേക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് വിൽ ബ്രേക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് വിൽ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ആൻഡ് വൺ മോൾ എച്ച് എക്സ് ഈസ് ആഡഡ് വൺ മോൾ എച്ച് എക്സ് ഈസ് ആഡഡ് വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഇവിടെ അഡീഷൻ ആണ് നേരത്തെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ അഡീഷൻ ആണ് വൺ മോൾ എച്ച് എക്സ് ഈസ് ആഡഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മാർക്കോണിക് ഓഫ് റൂൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു മാർക്കോണിക് ഓഫ് റൂൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു മാർക്കോണിക് ഓഫ് റൂൾ ഇത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പ്ലസ് വണ്ണിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഏത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിലല്ല ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ആൽക്കീൻസിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷനാണ് മാർക്കോണിക് ഓഫ് റോൾ അതുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാക്കിയിട്ട് അവിടെ പോയി നോക്കിക്കോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക അഡീഷൻ ഓഫ് എച്ച് എക്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വരി പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡബിൾ ബോണ്ട് വിൽ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് വൺ മോൾ എച്ച് എക്സ് ഈസ് ആഡഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മാർക്കോണിക് ഓഫ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് താഴെ ഒരു അര പേജ് സ്ഥലമുണ്ട് അര പേജ് സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ബാക്കി അതിന് അര പേജ് വിട്ടിട്ട് എഴുതി തുടങ്ങും എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഈ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഞാൻ മാർക്കോണിക് ഓഫ് റൂൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവസാനം ആ മാർക്കോണിക് ഓഫിൻ്റെ റൂൾ വീഡിയോ കാണുകയും ഈ ഒഴിച്ചിട്ട സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ആ സംഭവങ്ങൾ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഹെഡിങ് ഞാൻ അങ്ങനെ തൽക്കാലം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അത് അത്ര പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് നേരെ നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ തന്നിട്ടാണ് ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ബി ബി എന്താണ് അഡീഷൻ ഓഫ് എഴുതും അഡീഷൻ ഓഫ് എക്സ് ടു അഡീഷൻ ഓഫ് എക്സ് ടു ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതിക്കോ ഡബിൾ ബോണ്ട് വിൽ ബ്രേക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് വിൽ ബ്രേക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് വിൽ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് വൺ മോൾ ഹാലജൻ ഈസ് ആഡഡ് ആൻഡ് വൺ മോൾ ഹാലജൻ ഈസ് ആഡഡ് വൺ മോൾ ഹാലജൻ ഈസ് ആഡഡ് ഡബിൾ ബോണ്ട് വിൽ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് വൺ മോൾ ഹാലജൻ ഈസ് ആഡഡ് ടു ഗെറ്റ് ടു ഗെറ്റ് എന്ത് കിട്ടാൻ ടു ഗെറ്റ് വിസ് ഡൈ ഹാലൈഡ് വിസ് ഡൈ ഹാലൈഡ് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വിസ് ഡൈ ഹാലൈഡ് എന്ത് കിട്ടും എന്നാ പറഞ്ഞ വിസ് ഡൈ ഹാലൈഡ് കിട്ടും എന്നാ പറഞ്ഞു എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടോട്ടോ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ആൽക്കീൻ എന്ന് വിളിച്ചത് ഈ ആൽക്കീനിൽ നിന്ന് ആലോ ആൽക്കീൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ടു അതിലേക്ക് ഞാൻ എക്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലജൻ ആണ് അത് എഫ് ടു ആകാം സി എൽ ടു ആകാം ബി ആർ ടു ആകാം ഐ ടു ആകാം റിയാക്ഷൻ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്കൊരു സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതി തന്നു ഡബിൾ ബോണ്ട് വിൽ ബ്രേക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് പൊട്ടും എന്നിട്ട് എന്താവും സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആവും ഇതേ നോക്കിക്കോട്ടെ സി എച്ച് ടു ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നാ പറഞ്ഞത് ബോണ്ട് മുഴുവൻ പോകുന്നല്ല ഡബിൾ ബോണ്ട് പോകും എന്നിട്ട് എന്താകും ഒരു ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് പോയാൽ എടാ ഡബിൾ ബോണ്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും പോകണം എന്നുണ്ടോ ഒന്ന് പോയാൽ മതിയല്ലോ ഒന്ന് പോയാൽ പിന്നെ അയാൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലല്ലോ സിംഗിൾ ബോണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ഡബിൾ
അടുത്ത കാർബണുകളിൽ രണ്ടാൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിസ് വിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം വിസിനൽ എന്നാണ് വിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം വിസിനൽ എന്നാണ് എന്താണ് വിസിനൽ വിസിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരികിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് കാർബണിലാണ് രണ്ട് ഹാലജൻ വന്നേക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വിസ് ഡൈഹാലൈഡ് ഒരേ കാർബണിലല്ല ഒരേ കാർബണിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ജം ഡൈഹാലൈഡ് എന്താണ് ജം ഡൈഹാലൈഡ് ജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമിനൽ എന്നാണ് പറയാ എന്താണ് ജമിനൽ ജമിനൽ ആണെങ്കിൽ സെയിം കാർബണിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക സെയിം കാർബണിലായിരിക്കും രണ്ട് ഹാലജൻസ് വരിക വിസിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം അല്ല സെയിം അല്ല പിന്നെ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് പറയരുത് ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നാമത്തെയും പത്താമത്തെയും കാർബണിൽ വന്നാലും ഡിഫറെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കാര്യമില്ല അടുത്തടുത്ത കാർബണുകളിൽ ഹാലജൻ വരണം ഇവിടെ കണ്ട ഇവിടെ വന്ന തൊട്ടടുത്ത് അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത പൊസിഷനിൽ ഒരേറ്റം കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വിസ് വിസിനൽ പഠിച്ചാലോ അഡീഷൻ ഓഫ് എക്സ് ടു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എഴുതി വെച്ചോ അഡീഷൻ ഓഫ് എക്സ് ടു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത്തത് ഏതാ അപ്പൊ ഫ്രം ആൽക്കിൻ തീർന്നു അതോടുകൂടെ രണ്ടാമത്തെ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ഹെഡിങ് തീർന്നു എന്തായിരുന്നു ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന ഹെഡിങ് തീർന്നു മൂന്നാമത്തത് സി സി എന്ന ഹെഡിങ് എഴുതും എന്തായിരുന്നു ഹാലോജൻ ഹാലോജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിയാക്ഷൻ ഹാലോജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിയാക്ഷൻ ഹാലോജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിയാക്ഷൻ ഹാലോജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിയാക്ഷൻ പെട്ടെന്നായിക്കോട്ടെ ഹാലജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിയാക്ഷൻ ഹാലജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിയാക്ഷൻ അതിലൊന്ന് എന്തായിരുന്നു സ്വാട്സ് റിയാക്ഷൻ സ്വാട്സ് റിയാക്ഷൻ സ്വാട്സ് റിയാക്ഷൻ റിയേജൻ്റ് 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 സോഡിയം അയഡൈഡ് എൻ എ ഐ പെട്ടെന്ന് എഴുതി വെച്ചോട്ടാ റിയേജൻ്റ് എൻ എ ഐ അതിലേക്ക് ഞാൻ എൻ എ ഐ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എ ഐ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയോ ഈ ക്ലോറിൻ നിന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അയഡിൻ വരികയും അയഡിൻ നിന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ക്ലോറിൻ പോവുകയും ചെയ്യും ക്ലോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹാലജനാണ് ഐഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ഹാലജനാണ് ഇങ്ങനെ ഹാലജൻസ് തമ്മിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഹാലജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിയാക്ഷൻ പഠിച്ച ഒരു ഹാലജൻ അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് അടുത്ത ഹാലജൻ കയറി വരും അപ്പൊ ആ കയറി വരുന്ന ആൾ ആരാണ് അയഡിൻ ആണ് സി എച്ച് ത്രീ ഐ സി എച്ച് ത്രീ ഐ പ്ലസ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് റിയേജന്റ് ആരാണ് എൻ എ ഐ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എപ്പോഴും അയോഡൈഡ് ആയിരിക്കും അയോഡൈഡ് അയോഡൈഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പേര് വിളിക്കുക സോട്ട്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പേര് വിളിക്കുക അപ്പൊ സോട്ട്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയോഡൈഡിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ച റിയാക്ഷൻസിലൊക്കെ ക്ലോറിനും ബ്രോമിനും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഏയ് ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിനിലെ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഫ്ലൂറിനും അയഡിനും ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ ക്ലോറിനോ ബ്രോമിനോ ഏതെങ്കിലും വെച്ചൊക്കെ നടത്തും എന്നിട്ട് ഹാലജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിയാക്ഷൻ നടത്തും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അയോഡിൻ കിട്ടാനുള്ള വഴിയാണ് സോട്ട്സ് റിയാക്ഷൻ പിന്നെ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രയാസം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫ്ലൂറിൻ ആണ് ഫ്ലൂറിൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതാണ് അത് അതായത് പേര് മാറിയോ പേര് മാറിപ്പോയി മക്കളെ സോട്ട്സ് റിയാക്ഷൻ അല്ല ഇത് ഇത് ഫിംഗിൾ സ്റ്റീൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് സോഡിയം അയഡൈഡ് ഉള്ളത് സോറി ിന്റ് ഫ്രെയിം മാറിയ ഇല്ല ഫ്രെയിം മാറിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ കാല് തട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചു പോട്ടെ ഇപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേ ആ സ്വാട്സ് സോട്ട്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയി എന്ന് സ്വാട്സ് റിയാക്ഷൻ അല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഫിംഗൽ സ്റ്റീൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഫിംഗൽ സ്റ്റീൻ ഫിംഗൽ സ്റ്റീൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ഓർത്ത് വെച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ളൂ ഫിംഗൽ സ്റ്റീനിൽ എഫ് ഉണ്ടല്ല ഫിംഗൽ സ്റ്റീനിൽ എഫ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇവിടെ ഫ്ലൂറിൻ ആണ് അല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഫിംഗൽ സ്റ്റീനിൽ എഫ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫ്ലൂറിൻ അല്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ സ്വാട്സിൽ ഐ ഇല്ലല്ലോ എന്നൊന്നും ചോദിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരല്ലേ സ്വാട്സ് അട
ഇതാണ് ഞാൻ ഓർത്തു വെച്ചൊരു കാര്യം അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു വന്ന് ഫ്ലൂറിനും അയഡിനും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡുകൾ വളരെ എണ്ണത്തിൽ കുറവാണ് ക്ലോറിനും ബ്രോമിനും ഇഷ്ടംപോലെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഫ്ലൂറിന്റെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആവശ്യം വന്നാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോറിൻ വെച്ചിട്ടോ ബ്രോമിൻ വെച്ചിട്ടോ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഹാലജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തും ഫ്ലോറിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയഡിനായിട്ട് അങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ഒന്ന് ഫിംഗൽ സ്റ്റീം റിയാക്ഷൻ ആരുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ആരുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണെന്നല്ല ആരാണ് കിട്ടുന്നത് അയോഡി അയോഡൈഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് കാര്യം ഇവിടെ സോഡിയം ഹൈഡ്രേറ്റ് ആണല്ലോ റിയാജൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ അയോഡിൻ എങ്ങോട്ട് കയറ്റും ഈ ക്ലോറിൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങും അതേപോലെ അതെ ബി രണ്ടാമത്തെ ആള് സ്വാട്സ് റിയാക്ഷൻ സ്വാട്സ് റിയാക്ഷൻ സ്വാട്സ് റിയാക്ഷനിൽ റിയേജൻറ്റ് മാറും റിയേജൻറ്റ് മാറും റിയേജൻറ്റ് ഇത് ഇപ്പൊ അയഡിൻ ഉള്ള ഒരു റിയേജൻ്റ് ആണ് തന്നെ ഇനിയിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ആളെ ഞാൻ ആരാ പറഞ്ഞ ഫ്ലോറിൻ ആണ് അല്ലെ ഫ്ലോറിൻ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയേജൻറ്റ് ഇപ്പോ സി ഒ എഫ് ടു പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇത് ഫ്ലോറിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോറിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയേജൻറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സെട്രാ എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ അത് രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണം വരാം എച്ച് ജി എഫ് ടു എ ജി എഫ് എ ജി എഫ് ഒക്കെ അതിന് വരുന്ന ആളാണ് എ ജി എഫ് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരാം എ ജി എഫും കൂടി എഴുതി വെച്ചോ എന്നിട്ട് എക്സെട്രാ ഇട്ടോ ഇങ്ങനെ ഫ്ലൂറിൻ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ ആര് വന്നാലും എന്താ സംഭവം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടോ സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ പ്ലസ് എ ജി എഫ് എ ജി എഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം പരിപാടി ഫ്ലോറിൻ നിന്നടത്ത് ക്ലോറിൻ വരും ക്ലോറിൻ വന്നിടത്ത് ഫ്ലോറിൻ വരും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും സി എച്ച് ത്രീ സി എല്ലിന് പകരം സി എച്ച് ത്രീ എഫ് കിട്ടും എ ജി എഫ് ഉണ്ടായിരുന്നതിന് പകരം എ ജി സി എല്ലും കിട്ടും ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് സ്വാട്സ് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഫിംഗിൾ സ്റ്റീൻ റിയാക്ഷന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അയോഡൈഡ് ആണെന്നും സ്വാട്സ് റിയാക്ഷന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് പറ ഫ്ലൂറൈഡ് ആണെന്നും ഓർത്തു വെക്കുക പഠിച്ചോ സ്വാട്സ് റിയാക്ഷന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് ഫ്ലൂറൈഡ് ആണ് ഫിംഗിൾ സ്റ്റീൻ റിയാക്ഷന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് പറ ഫിംഗിൾ സ്റ്റീൻ റിയാക്ഷന്റെ അയോഡൈഡ് ആണ് അയോഡൈഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് റിയേജൻ്റ് സോഡിയം ഹൈഡ്രൈഡ് ഉപയോഗിച്ചത് ഫ്ലോറൈഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് റിയേജൻ്റ് കൊബാൾട്ട് ഫ്ലോറൈഡും സിൽവർ ഫ്ലോറൈഡ് ഫ്ലോറൈഡും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചത് കഴിഞ്ഞു ഇതോടുകൂടി മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹാലോ ആൽക്കീൻ തീർന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്തും കൂടി ഉണ്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹാലോ അരീൻ കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ മെത്തേഡ് 